大家好，我是娟子，今天用大米和红薯给大家分享一个新吃法，不煮也不炸，一起来看看吧。现在大碗里倒入两百克大米，倒入清水，没过大米，浸泡一个小时。大米泡过之后呢，更容易打碎。时间到了，抓一把米粒，用手一捏就碎，这个程度就可以了。淘洗两遍，倒进破壁机里，加入三百毫升清水，启动按键打成米浆，中间多打几遍，这样打好的米浆更细腻。倒入盆里，在里面加入三克酵母粉，二十克白糖，搅拌均匀，让白糖融化。分次加入三百克面粉。每加一次都要充分搅拌，调成一个比较粘稠的面糊，没有面疙瘩就行了。盖上盖子，放在温暖处，醒花至两倍大。红薯先清洗干净，把外皮削掉，切成厚一点的片状，最后切成红薯丁。我又泡了一把红枣，也切成小丁，装入盘里备用。这时，面糊发好的状态，里面都是小气孔。倒入红薯和红枣丁，搅拌均匀，让红薯和面糊完全融入到一块排除里面的空气，这样有助于生胚二次醒花。取一个模具，在底部和边缘都刷一层油防粘。倒入面糊，在铲子上沾一些清水。把面糊按压的平整一些，盖上盖子，二次醒花十五分钟。生胚醒好以后，在上面撒一些黑芝麻，凉水放入锅中，上面放一个铁篦儿，盖上绒布，这样防止水蒸气回流滴在生胚上面。开大火烧开，蒸上三十至四十分钟。关火以后，再焖上五分钟。打开锅盖儿，就能闻到一股红薯的香甜味儿。不烫手了，把米糕倒扣在盘子里，底部也非常的平整。把边缘先切掉，切成一个长方形，最后切成片状，好方便食用。摆到盘里，就能美美的开吃了。看一下这样做的米糕，特别暄软。吃起来既有大米的筋道，还有红薯和红枣的香甜味儿。蒸出来的给孩子们多吃一些，也不会上火，做法也简单。喜欢的朋友可以试一下。我们下期见。